ఆదిలాపేట జిల్లా కేంద్రంలో రెండు కోట్లతో నిర్మించిన యాదవ ఫంక్షన్ హాల్ ను పంతులు హరీష్ రావు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రారంభించారు తెలంగాణ రాష్టం వచ్చాక సీఎం కేసీఆర్ నాయకత్వంలో అన్ని రంగాలలో రాష్టం ఎంతో అభివృద్ది చెందుతుందన్నారు త్వరలోనే కొమరవెల్లి మల్లన్న దేవాలయం వద్ద కోటి రూపాయలతో గెస్ట్ హౌస్ నిర్మిస్తామని మంత్రులు హామీ ఇచ్చారు సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మించిన యాదవ ఫంక్షన్ హాల్ ను మంత్రులు హరీష్ రావు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ యాదవ భవనానికి అడగకుండానే సామాన్లు ఇప్పిస్తానని తెలిపిన తలసానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు కేసీఆర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ భూమిని కేటాయించారన్నారు స్వరాష్టంలో ప్రతి చెరువు కుంటలో చేపలు పంపిణీ చేశామని వ్యవసాయానికి రైతులకు పాడి పరిశ్రమ అండగా ఉండాలని అన్ని వర్గాలను అభివృద్ది పరుస్తున్నామన్నారు ఎంతో విలువైన భూమిలో రెండు కోట్ల రూపాయలతో యాదవ భవనాన్ని నిర్మించడం సంతోషంగా ఉందని తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నారు బంగారు తెలంగాణలో సీఎం కేసీఆర్ అండగా ఉండి అన్ని కులాల వారికి న్యాయం చేస్తున్నారన్నారు వాస్తవానికి హాల్ అయితే అయింది సామాన్ ఎట్లా అని మనం అనుకున్నాం ఇవాళ రేపు హాల్ ఎంత అవుతుందో సామాన్కి ఎంత అవుతుంది ఫంక్షన్ చేస్తే అవునా కదా కానీ మనం ఎవరు అడగలే ఆలోచన ఇంకా పూర్తిగా చేయలే మనం మొత్తం సామాన్ నేనే ఇప్పిస్తా అని అడగకుండానే వరం ఇచ్చిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి హృదయం పెట్టుకుంటా ధన్యవాదాలు ఈ ఒక షెడ్ వేసుకుంటే అయిపోతుంది మనం సామాన్ పెట్టుకొని అంతే కదా ఆ షెడ్ పని నేను శ్రీహర్ యాదవ్ కలిసి మేము చేస్తాం దాన్ని చాలా సంతోషం అయితే ఇక్కడ మా శ్రీనన్నకు రాజన్నకు ఒక విషయం చెప్పాలి దీన్ని శంకుస్థాపన చేస్తున్నాడు గొల్ల కుర్మ భవనం అని చేశాను శేషుడు చేసాం కానీ రాజన్న వచ్చింది ఆ రోజు కొబ్బరికాయ కొట్టిండు ఎంత కట్టినా కలవలేదు వీటిగా ఇక ఏడాది వాయిదా ఉంటుంది దీన్ని బాగా కట్టి ఆడాలేంది కలుపులా మీరు ఇద్దరు దాన్ని చూస్తే ఇక కాలికి మెడకు మెడకు కాలికి ఎక్కుతారు ఇక లాభం లేదనుకొని దీన్ని యాదవ భవనం చేసుకున్నాం అయితే మా కుటుంబ సోదరులకు కూడా త్వరలోనే ఇంకొక ఎక్కడ స్థలం కేటాయించి తప్పకుండా సిద్దిపేట జిల్లా కుటుంబ భవనాన్ని కూడా నిర్మిస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా జరిగిన నారాజ్ అయ్యారు అన్న ఇమే వాళ్ళకి ఇచ్చేసా ఉన్నారు అరే మీకు కూడా కట్టే తమ్మి ఏం రాజపడకని చెప్పిన ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం ఈరోజు మరి సిద్దిపేట ప్రాంతంలో మెయిన్ రోడ్ మీద నాకు తెలిసిన స్థలం ఐదు కోట్ల కిరణం ఉందంట మరి ఇటువంటి ప్రమాదమైనటువంటి స్థలాన్ని యాదవ సంఘం కృష్ణ యాదవ ఫంక్షన్ ఆఫ్ పేరు మీద ఎవరైతే కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలనో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఒక రెండు కోట్ల రూపాయలు కూడా మనం పోగు చేయాలంటే అది కూడా అధిసన బాధ్యత తీసుకొని ఆ రెండు కోట్లు కూడా సమకూర్చినట్టే నిజంగా మన సంఘం మన కులం అంతా వారికి రుణపడి ఉండాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా ఈ రోజు మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రాక ముందు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాన్ని మీరు చూస్తే గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణ ప్రాంతాల వరకు గౌరవ మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరి చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో ఈ రోజు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు నీకు రైతాంగం కావచ్చు లేకపోతే పట్టణాలు కావచ్చు ఈ రోజు జరుగుతుంది డెబ్బై సంవత్సరాల చరిత్ర ఎప్పుడు చూడలే మరి ఆ విధంగా కార్యక్రమాలు ఒక వైపున కరెక్టు కావచ్చు ఒక వైపున కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కావచ్చు రంగనాథ సాగర్ ప్రాజెక్టు కావచ్చు దాంతో పాటు ఎవరైతే పునరుత్తుల మీద ఆధారపడ్డటువంటి మన నాటి కుటుంబాలు ఉన్నాయో వారిని కూడా ఆర్థికంగా సామాజికంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి మరి కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం 